Selamat datang kembali masih terkait dengan fungsi logika pada Microsoft Excel Dan pada video ini kita akan bahas mengenai fungsi N Nah jadi fungsi ini biasanya kita gunakan bersamaan dengan fungsi yang lain Ya misalnya fungsi IF pada Microsoft Excel Yang digunakan untuk menguji e, dua kondisi atau lebih dari dua kondisi Nah dimana kedua kondisi tersebut atau semua kondisi yang diuji itu harus terpenuhi jadi fungsi ini akan menghasilkan nilai logika yaitu kalau bukan true maka false nah misalnya ini akan saya contohkan di sel D4 ya di sini kita akan menguji kedua nilai ini ya nilai yang ada pada sel B4 dan sel C4 dimana kedua kondisi ini itu nanti harus terpenuhi jika salah satu dari kondisi ini ya tidak terpenuhi maka akan menghasilkan nilai false. Nah, akan tetapi jika semua kondisi ini terpenuhi maka akan menghasilkan nilai true. Nah, misalnya di sini tepatnya di sel D4 ya. Ketik sama dengan kemudian fungsi n. Lalu buka kurung. Nah, setelah buka kurung, ini yang diminta adalah logikal 1 ya. Artinya nilai yang akan kita uji nah kita akan menguji berdasarkan nama sel ya kita akan uji sel B4 klik sel B4 lalu kita gunakan operator perbandingan sama dengan 80 ya jika nilai dari sel B4 sama dengan 80 lalu titik koma dan nilai dari sel C4 ya, klik sel C4 sama dengan 90 ya, sampai di sini tutup kurung kemudian tekan tombol enter di keyboard ya, maka dia akan mengembalikan nilai true ya, kenapa true? ya, karena kedua kondisi ini itu terpenuhi dimana nilai dari sel B4 itu sama dengan 80 dan nilai dari sel C4 itu sama dengan 90. Nah, akan tetapi jika di sini ya saya ganti 80 ya apakah nilai dari sel C4 sama dengan 80? Kalau saya enter maka hasilnya false. Ya, kenapa lagi false? Ya karena salah satu dari kondisi yang diuji itu tidak terpenuhi. Di mana nilai dari sel C4 itu sekarang bukan 80 ya tapi 9 maka tentu akan menghasilkan nilai false jadi intinya ketika menggunakan fungsi n maka semua kondisi yang diuji itu harus terpenuhi jika tidak maka akan menghasilkan nilai false nah selanjutnya di sel D5 ketik sama dengan kemudian fungsi n lalu buka kurung kita akan menguji kedua nilai ini ya nilai yang ada pada sel B5 dan nilai sel C5 setelah buka kurung klik sel B5 lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 80 lalu pisahkan dengan titik koma masukkan kondisi yang kedua nilai dari sel C5 lebih besar sama dengan 90 lalu tutup kurun nah ini kalau saya enter maka jelas akan menghasilkan nilai true ya kenapa? karena kedua kondisi ini terpenuhi artinya nilai dari sel B5 lebih besar sama dengan 80 dan nilai dari sel C5 lebih besar sama dengan 90 nah makanya kalau di enter dia akan mengembalikan nilai true tapi jika saya ganti di sini 70 maka dia akan mengembalikan nilai false ya kenapa false? karena salah satu kondisi dari sel C5 itu tidak terpenuhi yaitu lebih besar sama dengan 90 maka tentu akan menghasilkan false jika saya ganti di sini 95 true ya 
karena di atas 90 ya jadi intinya pada saat menggunakan fungsi n pada Microsoft Excel maka semua kondisi yang diuji itu harus terpenuhi semua baru akan menghasilkan nilai true nah jika salah satu kondisi yang diuji ya salah satunya tidak terpenuhi maka akan menghasilkan nilai false nah mengenai operator perbandingan ya ya ini bisa diuji menggunakan operator perbandingan sebagai berikut sama dengan lebih besar dari lebih kecil dari lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan dan saya langsung kembali bahwa fungsi n ini biasanya kita gunakan e, untuk menggabungkan fungsi-fungsi yang lain pada Microsoft Excel ya salah satunya penghubungan fungsi if dan n pada Microsoft Excel dan mengenai fungsi penggabungan ini antara if dan n ini akan kita bahas di video selanjutnya baik serasa cukup mengenai fungsi n pada Microsoft Excel semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya